already we have completed closed circulation. So we know that the closed circulation is again of two types that is the single circulation and double circulation. We already completed single circulation which is present in the fish that we know that when the blood passes through the heart only once during each cycle that type of circulation is known as a single circulation and the second type of circulation is a double circulation that means double circulation means during circulation blood circulate twice through the heart during single cycle ek cycle jeva tachi chalu asthe त्या वेळेला हार्ट मधून ब्लड हे किती वेळेला पास होत दोन वेळेला जेव्हा पास होत दॅट इज नोन एज अ डबल सर्क्युलेशन सो ड्युरिंग सर्क्युलेशन द ब्लड पासेस ट्वाईस थ्रू द हार्ट ड्युरिंग सिंगल सायकल नो सच अ सर्क्युलेशन इट इज अगेन ऑफ टू टाईप सो डबल सर्क्युलेशन इज ऑफ टू टाईप ऑफ नॉट बॅक द फर्स्ट इज नोन एज अ पल्मोनरी सर्क्युलेशन फर्स्ट इज नोन एज अ pulmonary circulation so in case of pulmonary circulation heart it pump deoxygenated blood towards the lung in lung that blood get oxygenated and such a oxygenated blood is again enters into the heart that type of circulation is known as a pulmonary circulation pulmonary circulation means heart that heart pump deoxygenated blood towards the lung in lung there is a oxygenated blood or oxygenation of blood and such oxygenated blood it again return into the heart that is known as a pulmonary circulation in short our suppose this is our heart so human heart is made up of four chambers the anterior chambers are atria and posterior chambers are ventricular now in case of pulmonary circulation this are right ventricle which contains the impure blood or deoxygenated blood that right ventricle means heart it pump the blood that is the deoxygenated blood towards the lung in lung there is a purification and that purified or oxygenated blood it enters into the anterior chamber of heart which is known as a atria pai ta ka hota pulmonary circulation madhe हार्ट चे ह्युमन हार्ट त्याचे चार चेंबर आहेत अँटेरियर चेंबरला पण अँट्रिया म्हणतो पोस्टेरियरला पण व्हेंट्रिकल म्हणतो व्हेंट्रिकल हे डिस्ट्रीब्युट करणारे चेंबर आहेत त्यामुळं आपलं जे हार्ट आहे हे हार्ट डीऑक्सिजनेटेड ब्लड म्हणजेच इम्प्युअर ब्लड कुठे पाठवतं लंगला पाठवतं लंगमध्ये त्याचं काय केलं जातं ऑक्सिजनेशन केलं जातं आणि हे ऑक्सिजनेटेड ब्लड पुन्हा रिटर्न कुठे येतं हार्टला येतं ह्या प्रोसेसला आपण काय म्हणतो पल्मोनरी सर्क्युलेशन आता दुसरा टाईप जो आहे त्याचा सो द सेकंड टाईप ऑफ डबल सर्क्युलेशन इज नोन एज अ सिस्टमिक सर्क्युलेशन इन सिस्टमिक सर्क्युलेशन अवर हार्ट इट सप्लाईज और पम्प ऑक्सिजनेटेड ब्लड टोवर्ड्स द ऑर्गन दॅट ऑक्सिजनेटेड ब्लड utilize by our body organ and deoxygenated blood it again return into the heart means that flow of blood it is start from left ventricle towards the body organ and from body organ towards the right atria so in systemic circulation our heart pump oxygenated blood towards our body organ and from body organ deoxygenated blood it return towards the heart such a type of 
सर्क्युलेशन इज नोन एज अ सिस्टेमिक सर्क्युलेशन सिस्टेमिक सर्क्युलेशन मध्ये काय होत तर आपलं जे हार्ट आहे हे हार्ट आता हे ऑक्सिजनेटेड ब्लड आपल्या बॉडीमध्ये असणाऱ्या ऑर्गनला देत आणि बॉडी ऑर्गन पासून निघालेलं डीऑक्सिजनेटेड ब्लड हे पुन्हा आपल्या कुठं मिळलं जात हार्टला मिळलं जात म्हणजेच ह्युमन हार्टचा जर तुम्ही विचार केला तर ज्या वेळेला एक सायकल कम्प्लीट होत असते एक हार्ट बीट कम्प्लीट होत असतो त्यावेळेला आपल्या हार्ट मधून दोन वेळेला ब्लड हे काय केलं जात सर्क्युलेट केलं जात आणि म्हणून आपल्यामध्ये कुठलं सर्क्युलेशन प्रेझेंट आहे तर ते आहे डबल सर्क्युलेशन सो डबल सर्क्युलेशन इज प्रेझेंट इन द बर्ड्स अँड मॅपल्स दॅट इज नोन ॲज अ डबल सर्क्युलेशन नेक्स्ट पार्ट इज अ सर्क्युलेटरी सिस्टेम इन ह्युमन सो देर आर टू टाइप ऑफ सर्क्युलेटरी सिस्टीम फर्स्ट इज अ ब्लड वॅस्क्युलर सिस्टीम अँड सेकंड इज अ लिम्पॅटिक सिस्टीम सो इन ब्लड वॅस्क्युलर सिस्टीम द सर्क्युलेटिंग फ्लूड इज अ ब्लड अँड इन केस ऑफ लिम्पॅटिंग सिस्टीम द सर्क्युलेटिंग फ्लूड इज अ लिम्फ नाव वी स्टार्ट विथ द ब्लड वॅस्क्युलर सिस्टीम नाव इन ब्लड वॅस्क्युलर सिस्टीम आवर हार्ट पंप the blood towards the organ or a tissue via the vessel that system is known as a blood vascular system now the functions of blood vascular system that are transport homeostasis and protection pa circulatory system don prakar che ek manje blood vascular system ani dusri aahe ki lymphatic system blood vascular system madhe blood he सर्क्युलेटिंग फ्लूड असतं आणि लिम्फॅटिक सिस्टीम मध्ये लिम्फ हे सर्क्युलेटिंग फ्लूड असत आता ब्लड वॅस्क्युलर सिस्टीम जे आहे ह्याच्यामध्ये आपलं हार्ट ब्लड पंप करतं हे ब्लड टिश्यूला जातं कोणा मार्फत जातं तर ब्लड वेसलच्या साह्याने जात अशी ही जी आपल्या बॉडीमध्ये ब्लड वॅस्क्युलर सिस्टीम आहे हे सिस्टीम काय काय फंक्शन करते किंवा तिची काय काम आहेत तर पहिलं काम आहे तिचं ट्रान्सपोर्टचं ट्रान्सपोर्टेशनचं ती काम करते ट्रान्सपोर्टेशन म्हणजे पेशीला लागणारं जे काही ऑक्सिजन असेल न्यूट्रियंट असेल ते प्रोव्हाइड केलं जातं आणि पेशीपासून तयार होणारा कार्बन डायऑक्साईड असेल त्याच्यापासून तयार होणारं वेस्ट मटेरियल असेल हे गोळा करणं त्याचं ट्रान्सपोर्टेशन करणं हे काम कोण करतं ब्लड वॅस्क्युलर सिस्टीम करत दुसरं काम तिचं आहे होमिओस्टेसिस होमिओस्टेसिस मीन्स टू कीप द इंटरनल एन्व्हायरमेंट कॉन्स्टंट आपल्या बॉडीच्या आतील जे काही एन्व्हायरमेंट आहे कॉन्स्टंट ठेवायचं काम सुद्धा कोण करते तर ही ब्लड वॅस्क्युलर सिस्टीम करते आणि तसंच इट गिव्ह द प्रोटेक्शन आणि तशीच ही सिस्टीम आपल्याला वेगवेगळ्या पॅथोजन पासून असेल किंवा एखादं इन्फेक्शन झालं तर त्याच्यापासून असेल आपल्याला इम्युनिटी देण्यासाठी असेल तर अशा पद्धतीने ती काय करते प्रोटेक्शन ही करून so this blood vascular system of human being it is made up of three part first portion is known as a blood second portion is known as a heart and third portion is known as a blood vessels so our blood vascular system is made up of three parts first part is known as a blood second part is known as a heart and third portion is known as a blood vessels now the first portion is a blood so blood is red in color it is red in color then alkaline ph is 7.4 color red it is alkaline ph 7.4 that is a fluid connective tissue fluid connective tissue that is derived from embryonic mesoda such a blood is a salty to taste it is salty to taste viscous such a blood is a viscous and heavier than the water heavier than the water pa 
ब्लड वैस्क्युलर सिस्टीम ही तीन पार्ट पास तैयार है पहला पार्टला ब्लड दुसरा हार्ट तीसरा वेसल्स ब्लड वेसल्स वो पहला पार्टला सुरुआत करते हैं पहला पार्टला ब्लड मन तो ब्लड इज अ रेड इन कलर दैट ब्लड इज अल्कलाइन इन नेचर सो द पी एच ऑफ ब्लड इज सेवन पॉइंट फोर इट इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू और इट इज अ फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू इज इज डिव फ्रॉम द इम्ब्रियोनिक मेजोदम साल्टी टू टेस्ट विस्कस एंड हेवीयर दैन द वॉटर ब्लड लाल रंगा पी एच जर तुम्हें बगित तो सात पॉइंट चार है तो अल्कलाइन है पी एच हा लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू चाहिए कनेक्टिव टिश्यू मध्य फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू है तो कनेक्टिव टिश्यू कशा पास तैयार होते तो एम्ब्रिओनिक मेजोडम एम्ब्रिओनिक लेयर अपने महत्ति टेक्टोडम इंडोडम मेजोडम तपैकी मेजोडम पास तैयार होना हा टिश्यू है साल्टी है रक्त ही चवी का कस है खाट है विस्कस है विस्कस है चिकट है हेला विस्कॉसिटी का है तो बिकॉज इट कंटेन्स द डिफरंट टाइप ऑफ सेल इन इट सो इट इज विस्कस एंड हेवीयर दैन द वॉटर पानपेक्षा कस है तो जर है नौ नेक्स्ट पॉइंट द स्टडी ऑफ दैट ब्लड इज नोन एज अ हिमैटॉलॉजी ब्लड की स्टडी जी अपन करो स्टडी लाइल जिमैटॉलॉजी सो द एडल्ट बॉडी कंटेन फोर टू सिक्स लीटर ऑफ ब्लड स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज अ हिमाटोलॉजी एडल्ट बॉडी कंटेन्स एवरेज फोर टू सिक्स लीटर ऑफ ब्लड ब्लड की स्टडी ज्यादा 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 ब्रांच मध्य ज्यादा ब्रांच लिमैटोलॉजी एडल्ट बॉडी का जर विचार टोटल ब्लड अपने बॉडी मध्य प्रेजेंट आते चार सहा लीटर नौ सच अ ब्लड इज मेड अप ऑफ टू पोर्शन सो फर्स्ट पोर्शन ऑफ दैट ब्लड इज अ लिक्विड पोर्शन एंड अनदर पोर्शन इज नोन एज अ सॉलिड पोर्शन सो द लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड इज नोन एज अ प्लाज्मा एंड द सॉलिड पोर्शन ऑफ ब्लड इज नोन एज अ फॉर्म एलिमेंट्स इट इज ऑल्सो नोन एज अ सेक्स ब्लड इज मेड अप ऑफ टू पोर्शन दैट इज अ लिक्विड पोर्शन एंड सॉलिड पोर्शन लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड इज नोन एज वॉट इट इज नोन एज अ प्लाज्मा एंड द सॉलिड पोर्शन इज नोन एज वॉट इट इज नोन एज अ फॉर्म एलिमेंट और इट इज ऑल्सो नोन एज अ सेक्स Now the liquid portion is present about fifty five percent, and the solid portion is present about the forty four percent. Blood, my two portions are that. One is the liquid portion, and the other is the solid portion. Liquid portion has five hundred and fifty percent of the blood, my dear, and the liquid portion is about ten percent. लिक्विड पोर्शन तो प्लाज्मा ब्लड का जो सॉलिड पोर्शन है कि ज्याच प्रमाण कि चौवेच टक्के हा चौच टक् जो सॉलिड पोर्शन है तेज तो फॉर्म इलिमेंट कि सेल्स बोथ दीज सब्स दैट इज अ लिक्विड पोर्शन एंड सॉलिड पोर्शन इट इज सेपरेटेड बाय यूजिंग द सेंट्रीफ्युगेशन मशीन सेंट्रीफ्युगेशन या प्रोसेस मधुन आप दोन पार्ट काू शो वेगे करू शो अपन लैब लैबोरेटरी मध्य जर गो कि जिथे आप ब्लड वगैरह चेक के तिथ जर तुम्हें पाल तो तुम्हार लक्षा कि तिथे एक गोल मशीन अत ज्यादा सेंट्रीफ्यूग मशीन मंटल जता जे ब्लड कि रोटेशन दी जता मैं टेस्ट ट्यूब का जो तुम्हें बगित थी तो सॉलिड पोर्शन हा बेसलासो लिक्विड पोर्शन वर ये ब्लड का कितनी पोर्शन है दोन पोर्शन है एक है लिक्विड और दुसरा है सॉलिड लिक्विड मे प्लाज्मा सॉलिड मे फॉर्म Now the next point is a chemical composition of plasma. Next point is a chemical composition of plasma.
प्लाज्मा कसा तयार झाला आहे सो द केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा सो वी नो दॅट द प्लाज्मा इज अ लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड अँड इट कॉन्ट्रीब्युट अबाउट फिफ्टी फायव्ह पर्सेंट ऑफ द टोटल ब्लड नाव दॅट प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ कलर दॅट प्लाज्मा इज द स्ट्रॉ कलर दॅट इज ऑल्सो अल्कलाईन Plasma is also alkaline, means the pH is also 7.4. It is viscous. That plasma is viscous. So, the liquid portion of blood is a plasma. Plasma contributes about 55% of the total blood. That is the straw color, alkaline in nature and viscous. Now, such a plasma it is made up of again different components now that are it is made up of first portion which we known as a water that plasma contains about 90% of water and 10% of organic and inorganic constituents so first of all it contains the 90% of water and 10% of organic and inorganic constituent in organic constituents the second portion present is a protein that are the plasma proteins which contribute about the 7 to 8% they are about 7 to 8% and which type of plasma proteins are present in the plasma that are albumin then globulin fibrinogen prothrombin and properly paha plasma ki chemical composition apan shikayla suruvat kele प्लाज्मा हा ब्लड मध्ये असणारा लिक्विड पोर्शन आहे त्याचं प्रमाण किती ब्लड मध्ये तर पंचावन्न टक्के प्लाज्मा प्रेझेंट असतो हा प्लाज्माचा कलर जर तुम्ही बघितला तर पेल येलो कलर असतो किंवा त्याला आपण स्ट्रॉ कलर असं म्हटलं जातं त्याचा पीएच असतो अल्कलाईन म्हणजे तो असतो सेव्हन पॉईंट फोर आणि प्लाज्मा सुद्धा कसा आहे फिस्कस आहे चिकट आहे नाव दॅट प्लाज्मा कंटेन 90% पर्सेंट ऑफ वॉटर अँड टेन पर्सेंट ऑफ ऑरगॅनिक अँड इनऑरगॅनिक कॉन्स्टिट्यूट सो इट कंटेन नाईन्टी पर्सेंट ऑफ वॉटर इन टेन पर्सेंट ऑफ ऑरगॅनिक कॉन्स्टिट्युअंट्स फर्स्ट पोर्शन इज अ प्रोटीन प्लाज्मा कंटेन द प्रोटीन्स सो प्रोटीन्स आर प्रेझेंट अबाउट सेवन टू एट पर्सेंट सात ते आठ टक्के त्याच्यामध्ये प्रोटीन्स आहेत आणि कुठली प्रोटीन्स आहेत अल्ब्युमिन ग्लोब्युलिन फायब्रिनोजेन प्रोथोम बी एटसेट्रा वॉट आर द फंक्शन ऑफ धीस प्रोटीन्स धीस अल्ब्युमिन इज अ कॅरियर प्रोटीन हे अल्ब्युमिन कॅरियर प्रोटीन आहे इट कॅरीज स्टिरॉइड थायरॉइड हार्मोन फॅटी ॲसिड हे कॅरी करण्याचं काम कोण करतं अल्ब्युमिन करत ग्लोब्युलिन ह्याचा रोल इम्युनिटी मध्ये इम्युनोग्लोब्युलिन आपण म्हणतो म्हणजेच अँटीबॉडीज त्याच्यामध्ये म्हणून हा इम्युन इम्युनिटीमध्ये ह्या ग्लोबिलिनचा रोल महत्वाचा आहे फायब्रिनोजन आणि प्रोथोम्बिन फायब्रिनोजन आणि प्रोथोम्बिन आपल्याला कशासाठी लागतं तर आपली ब्लड क्लॉटिंगची जी प्रोसेस आहे ब्लड क्लॉटिंगची प्रोसेस म्हणजे काय जर समजा आपल्याला एखादं जखम झाली तर थोड्या वेळ रक्त त्याच्यातून वाहतं आणि थोड्या वेळानंतर आपोआप तिथे एक गाठ तयार होते आणि तिथलं ब्लिडिंग थांबतं तर इथं गाठ होण्याची जी प्रोसेस आहे त्याला आपण क्लॉटिंग म्हणतो त्या क्लॉटिंगमध्ये महत्वाचे प्रोटीन्स कुठले आहेत तर फायब्रिनोजेन आणि प्रोथोम्बिन आहेत आणि आणखीन एक प्रोटीन त्याच्यामध्ये प्रेझेंट आहे त्या प्रोटीनला आपण काय म्हणतो प्रॉपर्डिन म्हणतो आणि हा प्रॉपर्डिन काय काम करतं तर टिश्यू इन्फ्लमेशनमध्ये ह्याचा रोल आहे आणि सगळ्यात महत्वाचा रोल आहे तो म्हणजे इट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फायबोसायटॉक्सिस म्हणजेच इट ऑल्सो हेल्पफुल इन द प्रोसेस ऑफ इम्युनिटी फॅगोसायटोसिसला तो सपोर्ट करतो म्हणजे काय 
तर समजा तुमच्या बॉडीमध्ये एखादं बॅक फॉरेन सबस्टन्स बॉडीमध्ये आलेलं आहे तर त्या फॉरेन सबस्टन्सला ज्या काही सेल फायबोसायटॉसिस करतात जिळून टाकून त्याला मारा मारतात त्यावेळेला कुठलं प्रोटीन प्लाझ्मा प्रोटीन त्याला मदत करतं तर ते असतं प्रॉपर्टी नाव द नेक्स्ट पॉईंट इज अदर सबस्टन्स ऑदर्स आता ऑदर्स मध्ये काय काय येतं प्लाझ्मा मध्ये पहा ऑदर्स वन टू टू पर्सेंट बाकी आता जे काय आपण पाहणार आहोत ऑदर्स मध्ये पाच सात पॉईंट ते किती टक्के प्रेझेंट असतात एक ते दोन टक्के प्रेझेंट असतात मग त्याच्यामध्ये येतं फूड दॅट इज अ डायजेस्टेड फूड स्टफ मीन्स इट कंटेन्स द ग्लुकोज इट कंटेन्स अमायनो ऍसिड इट कंटेन्स फॅटी ऍसिड अँड ट्राय ग्लिसराईड्स प्लाझ्मामध्ये डायजेस्टेड फूड स्टफ प्रेझेंट असतात ते फूड कुठलं तर ग्लुकोज अमायनो ऍसिड फॅटी ऍसिड आणि ट्रायग्लिसराईड ग्लुकोज म्हणजे कार्बोहायड्रेटचं डायजेशन करून ग्लुकोज मिळतं प्रोटीनचं डायजेशन म्हणून अमायनो ऍसिड तयार होतं तर लिक्विडचं डायजेशन केलं तर फॅटी ऍसिड आणि ट्रायग्लिसराईड मिळतात हे आपल्या प्लाझ्मामध्ये फूडच्या फॉर्ममध्ये प्रेझेंट असतात नव द नेक्स्ट इज इट ऑल्सो कंटेन द बेस्ट प्लाझ्मामध्ये बेस्ट प्रेझेंट असतात कुठली बेस्ट प्रेझेंट असतात इट कंटेन सुरिया डेल्युरिक ऍसिड अँड क्रियाटिन सो द प्लाझ्मा कंटेन्स बेस्ट युरिया युरिक ऍसिड अँड क्रियाटिन इन प्लाझ्मामध्ये युरिया असतो युरिया हा एक्सेस अमायनो ऍसिडचं ब्रेकडाऊन करून त्याच्यापासून युरिया तयार केला जातो बॉडीमध्ये युरिक ऍसिड फॉर्मेशन पण थोड्याफार प्रमाणामध्ये होतं ते युरिक ऍसिड आणि क्रियाटिनिन हे कुठे तयार होतं तर आपल्या मसलमध्ये तयार होतं असं वेस सुद्धा आपल्या प्लाझ्मामध्ये प्रेझेंट असतं दॅट इट कंटेन्स द रेग्युलेटर्स इन दॅट रेग्युलेटर्स द डिफरंट एन्झाईम्स हॉर्मोन्स अँड विटामिन्स प्लाझ्मामध्ये आणखीन काय प्रेझेंट असतं तर रेग्युलेटर्स प्रेझेंट असतात रेग्युलेटर्स म्हणजे कोण तर वेगवेगळे एन्झाईम प्लाझ्मामध्ये प्रेझेंट असतात वेगवेगळी हॉर्मोन्स प्लाझ्मामध्ये प्रेझेंट असतात आणि तसंच प्लाझ्मामध्ये अजून व्हिटॅमिन सुद्धा प्रेझेंट असतात दॅन इट कंटेन्स द अँटीकॉग्युलंट प्लाझ्मामध्ये अँटीकॉग्युलंट्स असतात अँटीकॉग्युलंट महत्वाचं कुठलं हिपाय अँटीकोआग्युलंट ह्या शब्दाचा अर्थ काय रक्त गोठू न देणारा सबस्टन्स त्याला आपण म्हणतो अँटीकोआग्युलंट आणि तो कोण आहे तर तो आहे हिपाय देन दॅट प्लाझ्मा अल्सो कंटेन्स कोलेस्ट्रेरॉल अँड अँटीबॉडीज अजून प्लाझ्मामध्ये काय प्रेझेंट असतं तर कोलेस्ट्रेरॉल आणि अँटीबॉडीज प्रेझेंट असतात आणि आणखीन ऑगस्टमध्ये काय प्रेझेंट असतं तर गॅसेस प्रेझेंट असतात आणि हे कुठले गॅसेस प्रेझेंट असतात तर ऑक्सिजन कार्बन डाय ऑक्साईड आणि पहा आपण केमिकल कंपोजिशन पाहतोय प्लाझ्माची त्याच्यामध्ये मी सांगितलं की नव्वद टक्के त्याच्यामध्ये पाणी असतं आणि दहा टक्के ऑर्गॅनिक आणि इनऑर्गॅनिक कॉन्स्टंट्स असतात ऑर्गॅनिक कॉन्स्टंट्समध्ये मी आधी तुम्हाला सांगितलं की प्लाझ्मामध्ये प्रोटीन असतात प्रोटीन सात ते आठ टक्के असतात मग त्या प्रोटीनमध्ये अल्बमिन ग्लोबिलिन फायब्रिनोजेन प्रथम बिन वगैरे वगैरे हे असतं त्याची फंक्शन पण आपण डिटेल्स पाहिली त्याच्यानंतर पुढे आपण पाहिलं की ह्याच प्लाझ्मामध्ये ऑदर सबस्टन्स असतात आणि त्याचं प्रमाण एक ते दोन टक्के असतं ह्या ऑदर सबस्टन्समध्ये कोण कोण येतं तर त्याच्यामध्ये येतं फूड फूडमध्ये असतं ग्लुकोज अमायनो ऍसिड फॅटी ऍसिड आणि ट्रायग्लिसराईड हे असतात त्याच्यामध्ये वेस्ट असतं वेस्टमध्ये युरिया युरिक ऍसिड क्रियाटिन हे प्लाझ्मामध्ये असतात रेग्युलेटर्स असतात रेग्युलेटरमध्ये डिफरंट एन्झाईम डिफरंट हॉर्मोन्स अँड व्हिटॅमिन सो प्रेझेंट इन द प्लाझ्मा प्लाझ्मामध्ये अँटीकोएग्युलंट असतो की ज्याला आपण हिपॅरिन असं म्हणतो हा रक्त गोठू न देणारा सबस्टन्स आहे तोही त्याच्या प्लाझ्मामध्ये प्रेझेंट असतो प्लाझ्मा अल्सो कंटेन्स द कोलेस्ट्रॉल अँड अँटीबॉडीज अँटीबॉडीज आणि कोलेस्ट्रॉल सुद्धा प्लाझ्मामध्ये प्रेझेंट असतं 
हाच प्लाज्मामध्ये वेगवेगळे गॅसेस प्रेझेंट असतात ते कुठले तर ऑक्सिजन कार्बन डायऑक्साईड नायट्रोजन ही गॅसेस प्रेझेंट असतात तर आता हे प्रोटीन्स आणि जे जे ऑदर सबस्टन्स आहेत ह्याला आपण म्हणतो ऑर्गॅनिक कॉन्स्टिट्युअंट्स आणि इनऑर्गॅनिक कॉन्स्टिट्युअंट कुठले प्रेझेंट असतात प्लाझ्मामध्ये ते साधारणतः पहा सो इनऑर्गॅनिक कॉन्स्टि कॉन्स्टिट्युअंट्स प्रेझेंट इन द प्लाझ्मा दॅट आर इनऑर्गॅनिक सॉल्ट्स ह्याच्यामध्ये आहे सोडियम पोटॅशियम कॅल्शियम देन आयॉन देन इट ऑल्सो कंटेन्स सी एल मायनस एच सी ओ थ्री मायनस देन पी ओ फोर थ्री मायनस एक्सेट्रा ऑल दीज दे आर ऑल्सो प्रेझेंट इन द प्लाझ्मा दॅट मीन्स द प्लाझ्मा कंटेन्स व्हेरियस कॅटाईन अँड आयन अनायन्स ऑफ सोडियम पोटॅशियम कॅल्शियम आयन क्लोराईड एक्सेट्रा अँड दॅट इज प्रेझेंट अबाउट ओन्ली वन पर्सेंट अँड इट इज नोन ॲज अ केमिकल कम्पोजिशन ऑफ प्लाझ्मा सो द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द ब्लड इज सॉलिड पोर्शन वी हॅव ऑलरेडी कम्प्लिटेड द लिक्विड पोर्शन ऑफ द blood that is the plasma now the solid portion of the blood is known as a formed elements formed elements or they are also known as a cells now in blood the formed element that is a solid portion it is present about 44% pa ब्लडमध्ये दोन पोर्शन आता आपण पाहिले की एक लिक्विड पोर्शन तो लिक्विड पोर्शन म्हणजे प्लाझ्मा की ज्याचं पर्सेंटेज होतं पंचावन्न टक्के आणि त्या प्लाझ्मा बद्दल आपण केमिकल कम्पोजिशन कशी आहे तो कसा तयार झाला हे आपण कम्प्लीट केलं आता ह्याच ब्लडचा सॉलिड पोर्शन म्हणजे कोण आहे म्हणतो आपण सॉलिड पोर्शन म्हणजे फॉर्म इलिमेंट्स फॉर्म इलिमेंट्स म्हणजेच काय सेल्स किती प्रेझेंट असतात तर त्या साधारणतः टोटल ब्लडच्या फोर्टी फोर पर्सेंट कोण प्रेझेंट असतात हा फॉर्म इलिमेंट्स असतो सो फॉर्म इलिमेंट्स मीन्स दीज आर द ब्लड सेल्स विच आर प्रोड्यूस इन साइड अवर बॉडी अँड दे आर प्रेझेंट इन द ब्लड आपल्याच बॉडीमध्ये ब्लड तयार होणाऱ्या आणि ब्लडमध्ये प्रेझेंट असणाऱ्या ज्या ब्लड सेल्स असतात त्याच ब्लड सेल्सला आपण फॉर्म इलिमेंट म्हणतो किंवा त्यालाच आपण ब्लडचा सॉलिड पोर्शन असं म्हणतो आणि हा किती टक्के प्रेझेंट असतो तर चौवेचाळीस टक्के प्रेझेंट असतो मग ह्या ब्लड सेल्स किती प्रकारच्या आहेत सो द फर्स्ट टाईप इज आर बी सी दॅट इज अल्सो नोन ॲज अ रेड ब्लड कॉर्पसन और इट इज अल्सो नोन ॲज अ इरिथ्रोक्साइट द सेकंड टाईप इज नोन ॲज अ डब्ल्यू बी सी व्हाइट ब्लड सेल्स और दे आर ऑल्सो नोन ॲज अ ल्युकोसाइट्स अँड अ थर्ड टाईप ऑफ ब्लड सेल प्रेझेंट इन द ब्लड दॅट इज नोन ॲज अ प्लेटलेट्स और दे आर ऑल्सो नोन ॲज अ थ्रॉम्बोसाइट्स जे फॉर्म एलिमेंट्स असतात किंवा ब्लड सेल्स असतात ह्या ब्लड सेल्स किती प्रकारच्या असतात तर त्या तीन प्रकारच्या असतात फर्स्ट इज नोन ॲज आरबीसी मीन्स रेड ब्लड कॉर्पस किंवा त्यालाच आपण इरिथ्रोसाइट असं म्हणतो तांबड्या पेशीच्या ब्लडमध्ये असतात त्या म्हणजे आरबीसी आणि त्या अबेंडंट असतात मिलियन्स मध्ये आपल्या बॉडीमध्ये ब्लडमध्ये त्या प्रेझेंट असतात दुसरा जो टाईप आहे सेलचा त्याला आपण म्हणतो डब्ल्यू बी सी डब्ल्यू बी सी म्हणजे काय व्हाईट ब्लड सेल नावातच मिनिंग आहे की ह्या कोण आहेत पांढऱ्या पेशी आहेत आणि ह्याला दुसरं नाव काय दिलंय आपण ल्युकोसाइट्स त्यालाच आपण काय म्हणतो ल्युकोसाइट्स असं म्हणतो तर आपल्या बॉडीला टोटली प्रोटेक्शन जे मिळतं हे प्रोटेक्शन देण्यामध्ये ह्या सेल्सचा प्रचंड प्रमाणामध्ये सहभाग असतो आणि त्यातला तिसरा प्रकार कुठला आहे तर त्या तिसऱ्या टाईपला आपण म्हणतो ब्लड प्लेटलेट्स किंवा त्यालाच आपण म्हणतो थ्रंबोसाइट्स ब्लड प्लेटलेट्स किंवा थ्रंबोसाइट्स आणि हे जे थ्रंबोसाइट्स आहेत ह्या थ्रंबोसाइट्सचा रोल कशामध्ये महत्वाचा आहे तर ऍक्च्युली ज्या वेळेला 
आपल्या ला एखादी इजा होते किंवा एखादी जखम होते आणि त्या जखमेमधून ब्लड वाहत आणि तिथं जेव्हा त्या ब्लडच क्लॉटिंग होत असत ती जखम जेव्हा सील केली जाते एखाद्या क्लॉटनी आणि ब्लिडिंग आपलं थांबवलं जातं त्या ठिकाणी ह्या प्लेटलेट्सचा किंवा ह्या थांबोसाईटचा रोल हा महत्वाचा आहे अशा तीन प्रकारच्या सेल्स आपल्या ब्लडमध्ये प्रेझेंट असतात 